kellett, dicsérendő az atya e világon. Rózsafá, de magos, ága elágazott, a tengeren át a rajlandózott, a tengeren át a rajlandózott. Egyik ága Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Az elmúlt percekben Almási Kamillát hallhattuk. Kamilla a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakos tanulója. Énekes tanulmányait a Szanda Szőlősi Általános Iskolában kezdte, majd a Váci Bartók Pikéti Zeneművészeti Szagimnáziumban folytatta. 2020-ban felvételt nyert az előbb említett zeneakadémiára, népi énekművész tanár, népzene elmélet tanár szakra. Köszönjük műsorát! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Tűzben edzett képek 9. kirakat kiállítás megnyitóján. Tisztelettel felkérem Kis Mártont, az Abanovák Agóra Kulturális Központ munkatársát, a Szifon Szolnoki Ifjúsági Közösségi Tér Ifjúsági Segítőjét. Köszöntse a megjelenteket! Köszöntök mindenkit a 9. kirakat kiállításon! Idáig teljesen úgy voltam, hogy nem izgulok, majd ahogy onnan elindultam, elkezdett verni a szívem. Ez azt jelenti, hogy élek és firulok és közöttetek vagyok. Maga a kirakat kiállítás. A kirakat kiállítás már a kilencedik alkalommal fogjuk idén, vagy már ebben az alkalomban most élőben megnyitni, aminek nagyon örülök, hogy sikerült ezt megcsinálni, hiszen az elmúlt nyolc kirakat kiállításban is ugyanúgy a magiszter alapfokú művészeti iskolával sikerült, és Páncsics Edina tanítványaival sikerült együttműködnünk. Ez annyiban más ez a kiállítás, hogy itt sikerült élőben találkoznunk. Itt én is látlak titeket, fiatalokat, szülőket, kísérőket, jelenlévőket. Már a magiszter alapfokú művészeti iskolával a Szifonnak nagyon jó partnersége van, hiszen már a megnyitó előtt volt közös munkánk. A Szifon előtti tér falát a magiszteresek festették számunkra, és ezáltal tették fiatalosabbá ezt a teret. Én úgy gondolom, hogy maguk a fiatalok nagyon jó munkákat készítenek, most már 9. alkalommal ide a szifonba, mint kirakat kiállításba, és én, szerint, én úgy gondolom, hogy a fiatalok számára ez egy nagyon jó visszacsatolás arra, hogy fontos az, amit csinálnak. Nem csak festenek, nem csak rajzolnak, hanem ennek van egy visszacsatolása, itt van egy kiállítás, egy kirakat kiállítás, Szolnok város központjában, itt a szifonnál, amire már az itt a társasházban lévő lakók is felfigyeltek, és sokszor megkérdezik azt, hogy mi, mi történik a képpel, miután innen elmegy. Sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy érdekelné őket egy-egy kép innen a fiatalok munkái közül, amit el tudnának képzelni otthon a házban. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog a fiatalok számára, akik beleteszik azt az energiát azokba a művekbe, amik már a kilencedik alkalommal vannak itt. Ez a kiállítás, a tűzben edzett képek, majd ezt Edinának is meghagyom, hogy erről többet beszéljen, de ez egy ö, tűzománc tábor végeredménye, és ezek a, kiállí- ezek a képek láthatóak lesznek még nálunk egy hónapig, ami az idáig lévő bevált módszer alapján egy hónapig látható nálunk. Ezek ki fognak kerülni ugyanúgy a kirakatba a holnapi nap folyamán, és 0-24-ben láthatóak lesznek szeptember 15-éig, szóval... Nagyon remélem azt, hogy a fiatalok ezt tényleg jó lélekkel élik meg, hogy van egy ilyen lehetőségük, mi próbálunk ennek eleget tenni, nem csak magisztereseknek, hanem más fiataloknak is, de reméljük, hogy a magiszterrel még fogunk tudni együtt dolgozni, de leginkább azt, hogy Páncsi Csedén a rajztanár és fiataljai, fiatal alkotói velünk lesznek az elkövetkezendő időben. Még egyszer köszöntök mindenkit, és jó kiállítás megnyitót kívánok mindenkinek. Köszönjük kis Márton gondolatait. 
Most tisztelettel felkérem Páncsics Edina rajztanárt, oszta meg velünk ünnepi gondolatait, és nyissa meg a kiállítást. Jó ide bejönni. Tehát, jó ide bejönni, jó ide bejönni, és olyan, mint hogyha otthon lennék. Ez volt jellemző különben, hogyha ezt összefoglalnánk, ez volt jellemző magára az egész alkotó műhely hetére is. Jó ide bejönni, otthon vagyok. Érzem az otthonság melegét. És ez, ez visszatükröződik mind a képeken, mind az alkotásokon. Heten, mint a gonoszok. Így kezdtük el ezt az alkotó műhelyt. Maga, a, ahogy terjedt, és ahogy látták a kis osztálytársak, vagy tanítványok, azért bekéreckedtek, hogy hát minket is nagyon érdekelne. Úgyhogy ezért bővült fel különben a hétfős kis csapatunk 14 főre. Tehát már mindenki akart alkotni. Nem egy egyszerű technika. Akik nem ismerik a tűzzománc technikát, azért elmondanám, hogy nem egy egyszerű. De nagyon nagy precizitás kell. Nagyon nagy munkavédelem. Ö, nagyon sok ö, ö, technika. Úgy hirdettem a tábort meg, hogy én csak a technikát szeretném átadni, a többit a diákokra bízom. Igen, igen. Szerintem így is lehet. Az ő gondolataik azok, amik számunkra is nagyon fontosak, és bennünket, felnőtteket is tovább tudnak inspirálni az életünk további részében. Én ebben nagyon-nagyon hiszek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ha megnézzük, és nem írtuk volna ki például a gyermekek nevét, hogy 11 éves, vagy 12 éves, de van közöttünk, hál' Istennek, 20 éves is. Ha nem írtuk volna ki, én úgy gondolom, hogy egy felnőtt kiállításon is ezek megállták volna a helyüket. Én azt látom. Különböző technikákkal ö, ismertettem meg őket, ezek iszabzománcok, ö, ez egy olyan technika, ami tényleg precizitást ö, kér a gyermektől is. Nagyon pici, kis helyen kell dolgozni, és ugye a mai nap is még ráteszi a koronát a 36 fokra, na most ezek a képek 840 fokon égnek ki. Három percig égetjük őket, minden szín egy újabb égetést ö, kíván, a, a képeket pedig ö, ö, már látják előre a gyerekek, mivel már volt alkalmuk ezt kipróbálni, úgyhogy nagyon-nagyon el tudnak ebben mélyedni. Föl se kellnek. Észre se vették a 40 fokot, ami a műhelyben volt. Én észrevettem, tehát én nekem melegem volt, de őnek itt nem volt idejük erre, hogy meleg legyen. Egy ö, családias hangulat, közös alkotói munka ö, végeredménye látható itt, nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és szeretném azért megkérni azokat a diákjainkat. Jöjjenek már ide. Olyan jó, olyan jó mindig kiírom, hogy Kovács Panna, kiírom a gyermekek nevét. Aztán nem látjuk őket, csak a nevüket, meg esetleg egy profilképet, amin van egy béka. Tehát azért nézzük már meg őket, hogy valójában kik azok, akikkel én együtt egy családban dolgozhattam. És akkor Kovács Panna. Gyere! Most volt nyolcadik osztály, és igazából róluk fogok beszélni. Bábli Zsuzsi. Lengyel Renáta, aki festő szakos Pécset, azért ez is egy nagyon fontos dolog. Ö, ki is lehetne találni, hogy ki az a bátfai Natasa, Gyere Nati. Ő most volt ötödik osztályos, és csodaszép mesei, népmesei motívumokkal kápráztat el bennünket. Így van. Ö, tiszteletét tette nálunk. Ö, van itt a közünk, körünkben, nem tudom, hogy mindenki ismeri, de szerintem igen. Ö, van egy apukánk, aki egy nagyon elismert és számunkra is nagyon fontos személyiség a városban. Ő nem más, mint Pogány apuka, Pogány Gábor Benő, és annyira örülök, hogy itt van, és szerintem meg is kérem, hogy kettő mondatot mondjon nekünk valami szépet. Itt van a fia Álmos, akire nagyon büszkék vagyunk. Gyere, Álmos! Nagy Berni, aki benézett hozzánk, és nem bírta abba hagyni a tűzzománcot, neki is nagyon tetszett. És mondhatnánk azt, hogy ez a, ez a tábor különben nem csak szólnoki gyerekekről szólt, azért ne, és tovább mentünk, mert itt azért volt például egy tanítvány Győrből, ö, aki nagyon messziről érkezett hozzánk, és nagyon örülök, hogy egy hétig velünk zománcozott. 
úgyhogy őt Molnár Zengőnek hívják, de nincs itt természetesen, de itt van helyette Kocsis Viking, aki tavaly viszont gyönyörű képeket, úgyhogy gyere Viki, mennek a te munkád is ki van téve. Úgyhogy őnek is nagyon örülünk. Aztán van még Nagy Eszterünk, aki egy ö, kisebb helyről érkezett tenkről, de őnek itt van a keresztanyukája. Tehát igazából ez egy orsz, mondhatnám, hogy országos szintű tűzzománc alkotó műhely volt. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ö, azt, hogy eljöttetek és megtiszteltetek bennünket. Ez nekünk nagyon fontos, pláne a diákoknak. Nagyon jó visszajelzést kapni és megtisztelni őket, mert ők, ő belőlük lehet itt majd esetleg egy... egy egy jó, jó alkotó művész. És Gábor nem ússza meg, hogy ne mondjon egy pár mondatot. Gyere, Gábor! Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is szeretettel gratulálok minden alkotónak, és Edina nénének. Ugyanis, hát akik ismerik Edina nénit, vagy Edinát, ők tudják, hogy milyen lelkes. Én azt gondolom, hogy őt ismerve, egy önálló tanszéket hoznék létre a pedagógiai főiskolákon, ahol lelkesítést kellene tanítani, mert sok kollégát ismerek, aki ugyan jól megtanulta mindazt, amit tanítottak neki az egyetemen, és tulajdonképpen korrektül is tanít, de valahogy a lelkesedés azt egyszerűen nem lehet csak olyan egyszerűen megtanítani, azt ahhoz olyan ember kell, mint az Edina, és fantasztikus, ahogyan magával tudja ragadni a fiatalokat. Mikor ott meglátogatom, akkor én is legszívesebben mindig ott maradnék egy kicsit, mert impulzív ez a, a, a lelkesedés átadás, és hát ez nagyon látszik ezeken a munkákon. Tehát annyira pozitív energiák sugároznak a, a képekből, és ezek a képek azért érdekesek, mert ugye, ahogy Edina mondta, ez egy nehéz technika, tehát nem, nem arról szól, mint az összes többi, amikor az ember elkezd alkotni, és akkor kezdi mondjuk ceruzával radírozgat, meg vissza tud térni, meg kikaparja a papírt, vagy valamilyen módon mindig vannak ilyen kiskapuk, amivel így helyre lehet hozni dolgokat, Hát e, itt nehezebb, sokkal nehezebb, ezért sokkal koncentráltabb. És hát e, ha, már, ha már nálam van a szó, akkor csak el kell mondani azt, hogy e, milyennyire ősi ez a technika. Tehát e, nagyon, nagyon régi, és mivel nagyon időtálló, ezért maradt ránk. Mert e, a régészeti leletekből majd, hogy nem a bronzkorral egy idős, mert e, ami ugye négyezer éve volt, és hát a négyezer éves bronz tárgyak között már felfedezhetünk zománcozott tárgyakat is. Hát hozzánk egy kicsit közelebb a saját kultúránk miatt a hun üstöket tudnám felhozni. Azok öntött bronz edények, de, de nagyon szép a szájuk, nagyon szép zománc díszítésűek. De hát, mint ahogy Edina utalt is, hogy a szománcozáson belül is sokféle a, a zománc technika, és ezeket itt elkezdte megismertetni a fiatalokkal. Na most egyszer csak fogta magát ez a, a, a tulajdonképpen iparművészeti technológia, és ö, átment a képzőművészetbe. Ez azért érdekes, mert amikor én művészeti ö, középiskolai növendék voltam, egyszer csak egy tanárom ö, megkérdezte, mikor átmentem ötvös szakra, hogy szobrász szakról, hogy mesterem tudja maga, hogy, hogy mi a különbség az iparművészet meg a képzőművészet között is. Hát húzogattam a szemöldököm, és nem tudtam egy adekvát választ adni, és akkor azt mondta, hogy hát a, a képzőművészet annak van mondani valója. Az iparművészetnek meg nincs. Tudja, azok olyan kis virág, olyan kis díszek, nem akar semmit sem mondani, csak díszíteni akar. A képzőművészet meg valamit üzenni akar, mint, mint, mint a költő a versével, csak más eszközzel. Hát így lettem, én kerültem képbe, hogy mi a képzőművészet és az iparművészet között a különbség. Na most a zománc, azért beszéltem erről, mert a zománc, mint olyan, az megtalálható az iparművészeti tárgyakon is, illetve 
ahogy a, a grafika is, van alkalmazott grafika, és van képgrafika. Az alkalmazott grafika, amikor megtervezi valaki egy csomagolást, hogy milyen betűk legyenek rajta, milyen színű legyen az a doboz, mit akarnak vele eladni, vagy hanglemeztok, vagy, vagy CD-tok, tehát minden, ami nyomtatott, és betű és kép van rajta, az ugye az alkalmazott grafika. Na most a képgrafika semmire nem jó, ám de nagyon sok mindent lehet vele üzenni, Na most ez, 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 ez is azért szép, nem csak azért szép, hanem ez, amit itt látunk, ugye nem egy doboztető, nem egy funkcionális ö, valami, amit de, de, díszíteni akarunk, hanem ezek ö, képi igények, kompozíciók és ö, érzéseket ö, közvetítenek. Ö, és a nagyon, ö, tehát ahogy mondjam, ma a megítélése a, a tűzomásznak éppen ettől nehéz, mert ö, Nehéz meghúzni a határt, hogy hol van a, az iparművészet és a képzőnőszet között. Tehát amikor engem meghívnak, mert meg szoktak hívni, mert a megyei képzőművészeket képviselem a, az Egyesületbe, az Országos Egyesületbe, és hogyha jelentkezik valaki, mondjuk tűzzománc képekkel, akkor tologatják. A, 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 a festők azt mondják, hogy hát ezt inkább az ötvösök döntsék el, hogy fölveszük, vagy nem veszük. Ők meg azt mondják, hogy na de hát ez nem egy ötvös tárgy, nem, nem egy doboztető, nem. Ez egy kép. Hát a festők, ti döntsétek el. Úgyhogy van egy ilyen dilemma ma Magyarországon, a képzőnészet magas régióiban is, amikor nem tudják pontosan eldönteni. De szerintem most elég erről ennyit tudni, nem baj, ha nem tudjuk eldönteni, elég, ha örülünk neki, és szerintem van minek örülni, mert ez nagyon szép, és hát én kívánom Edina néninek, hogy tartson ki a lelkesedése sokáig, mert előbb-utóbb még tanszéket fogunk alapítani, valahol lelkesedés tantárgyból, vagy lelkesítés tantárgyból, és a fiatal alkotóknak pedig ö, azt mondom, hogy tartsák meg ezt a lelkesedésüket, és adják tovább, akár a képeken keresztül, akár másoknak, akiknek megmutatják, hogy hogy is kell ezt csinálni. Köszönöm a lehetőséget! Ég a vesző, dobog a dán, dobbancs egyet, ugorja át. Ugord át a piros lángot, amit rakott ma Szent János. Ég a vesző, dobog a dánk, örvendjen itt fiú és lány. Örvendezzen apja, anyja, füsté váljon minden gondja. Ég a tűz, Szent Iváni tűz, hadd igen, csak hadd lobogjon, minden sánta meggyógyuljon. Ég a tűz, Szent Iváni tűz, Komám uram, oda nézzen, Komám asszony, szed, mint régen. Ég a tűz, Szent Iváni tűz, Hadd igen, csak hadd lobogjon, A világ ne roskadozzon.